Kwa mtu mimi ni Jamal Hashim. Eh ninayekualika katika matangazo haya baada ya dondoza magazeti kupitwa vema na Beto Mara. Hakika ni wasasa sawa mada ya siku. Na wakati huu tunaangazia kwa namna gani wa Tanzania watanufaika na mikopo ya nyumba ambapo ni mpango malumu umekuja ili kuwezesha wengi waweze kuwa na makazi mazuri. E, wanasema maisha ni nyumba bwana. Unapokuwa na nyumba nzuri yenye mandhari mazuri basi huenda hata afya yako inaendelea kuimarika kutokana na e, mazingira hayo ambayo unaishi tofauti na hivyo itakuwa ni bugdha na na ghazia tu katika maisha ya kila siku. Katika kuangazia basi mpango huu wa kuwezesha mabenki ili waweze wa Tanzania kumiliki nyumba ninaye mgeni wangu hapa kutoka taasisi ya mikopo e, mkurugenzi wa fedha bwana Oswald Urasa. Bari za asubuhi. Salama tu mtangazaji. Kumekucha bwana. Kumekucha. Mambo yanakudaje? Salama kabisa. <laughs> Nyewe wa chumi na masuala ya finance bwana. Najua. Wewe umejisajili kwa Ya mimi mwasimu nilisajiliwa na bodi ya wasimu. Ah no no umejisajili kwa maana kwamba ah kwa ndani ya simu ya siku nyingi tu siku nyingi. Ya kwa sababu simu yangu inatumia kwa ajili ya miamala na shughuli za kibenki na nini kwa hiyo nilifanya mapema kabisa. Simu siku hizi imegoka ni kama taasisi ya benki fulani. Sawa kabisa yani kwenye simu unatuma unafanya unatuma hela unahamisha salio unauliza kama fedha zako zimeingia kwa hiyo simu ni kama benki. Kwa jicho la uchumi kwa maana kwamba kama zitazimwa zile ambazo zisajiliwe na maana makampuni ya mitandao ya simu yatapata hasara kwa maana hiyo ni kweli kwa sababu kila muamala unaofanya kuna mm. fedha zinakwenda kwenye kampuni za simu na hata kwa mabenki mm. kwa hiyo ni vema kabisa kuhakikisha kwamba umejisajili kwa sababu inakupa urahisi wa kufanya shughuli zako za kifedha mm. na lakini ni sehemu ya maisha yako ni maisha yeah. sasa hivi ni mambo ya kidijitali mm. zaidi mm. sawa sasa tuachane na bari hiyo tunapozungumzia huu mkopo wa kuwezesha mabenki ili e, wa Tanzania waweze kunufaika na kwa kupata fedha hizo kujenga eh, majumba. Huu mpango huu ukoje? Asante mtangazaji. Kwanza ni sehemu ya TMRC au Tanzania Mortgage Refinance Company ni taasisi ya fedha iliyoanzishwa mwaka 2010 mm. na tulianza huduma ya kuwezesha mabenki uh -huh. ili yaweze kutoa mikopo ya nyumba kwa wateja wao mwaka 2011. Kwa hiyo kuna kama miaka 10 miaka 9 sasa hivi tangu uh -huh. tumeanza. Na ni taasisi ambayo ina imepewa leseni na benki kuu kwa ajili ya kutoa mikopo na sisi tunakopesha benki. Uh -huh na banks nyingi hazina fedha za muda mrefu na mikopo ya, ya nyumba ni mikopo ya muda mrefu mm. na sheria nchi hii na ruhusu mpaka miaka 25 sasa kama banks hazina pesa za muda mrefu mm. eh, kwa ajili ya kutoa mkopo wa nyumba mm. eh, wana kwa, ukienda kwa watakwambia kwamba sisi hatuwezi kukupa mkopo wa muda mrefu kwa sababu lazima huu mkopo mm. chanzo chake cha kukupa zile fedha kiwe mm. cha muda mrefu mm -hmm. Kwa hiyo ili kuwezesha kuanzisha kwa upya tena mm. uh, mfumo wa mikopo ya nyumba au mortgage finance mm serikali ili, ili anzisha mradi wa mikopo ya nyumba uliofadhiliwa na benki kuya, ya benki ya dunia uh, uh. kwa ajili ya kuwezesha sasa kuanzishwa mfumo ambao unapewa mkopo wa nyumba wa miaka 15 mpaka miaka 25 sasa na unafanya rejesho kila mwezi uh. eh, ambalo ni rejesho la, la mortgage na mwisho wa siku baada ya kumaliza uh, marejesho yako unakuwa unamiliki nyumba uh -huh. kwa lengo liko ni kuanzisha mfumo wa, wa mikopo ya nyumba ili kuwezesha sana sana wafanye kazi uh -huh. na mtu mwingine yote ambaye ana uwezo wa kulipa au kufanya rejesho kila mwisho wa mwezi uh -huh. aweze kumiliki nyumba yake uh -huh. e, tumekuepo miaka tisa sasa hivi kama nilivyosema uh -huh. na timu RC na milikiwa na baadhi ya mabank uh -huh. ya, kuna wanaisa 17 sasa hivi uh -huh. ambao ndio waliwezesha wali kuanzishwa kwa timu RC Uhum. na tulianza ule mkopo wa benki wa serikali kutoka benki ya dunia uhum. ulikuwa umeletwa kwetu kwa ajili ya kutupa e, chanzo au fedha kwa ajili ya kuanza kutoa mikopo kwa mabenki sawa sawa tulipokea kama dola milioni sabini uhum. lakini kwa hela za kitanzania na mpaka ilipofika mwezi wa sita mwaka jana tayari tulishazitoa zote uhum. lakini pia e, taasisi kama za kwetu zinavyopata fedha kwa ajili ya kuwezesha mabenki uhum. ili iweze kutoa mikopo ni kawaida ni kwamba zinaenda kwenye masoko ya mitaji kwa kutoa hati fungani. Uh -huh. Na sisi mwaka juzi 2018 tulipata kibali kutoka mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana Capital Markets and Securities Authority kwa ajili ya kutoa hati fungani ndani ya miaka mitano yenye thamani ya shilingi bilioni moja na ishirini. Mpaka uh -huh. hivi sasa bwana urasa labda kwa namna gani wa Tanzania wameweza kunufaika? Wa Tanzania wangapi wameweza kunufaika kupitia hii mikopo ambayo mnatoa kwenye taasisi za kibenki? 
Ya yeah, Sante. E, tangu tulipoanza 2011 tulikuwa na bank tatu tu ambazo zilikuwa mm. zinatoa mikopo ya nyumba mm. na tulikuwa na na account au wa Tanzania walikuwa wamechukua mikopo ya nyumba kama 579. Mm. Mm. Mpaka mwisho wa mwaka jana 2019 mm. tulikuwa na bank 33 mm -hmm. ambazo zinatoa mikopo, mikopo ya nyumba na wa Tanzania ambao walikuwa wameshachukua mikopo ni e, zaidi ya 5400. Mm. Ya kwa hiyo kuna mwanko umeongezeka kwa sababu sasa hivi ile fursa ya kumiliki nyumba inawezeshwa kwa wewe kama mkopaji kwenda benki na ukachukua pesa mm. badala ya kulipa uh, kodi kwa mwenye nyumba mm. unarejesha unafanya marejesho benki lakini in, in the process unalipia nyumba yako mm. na badala ya, 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 ya kulipa kodi ya laki tatu nne ya hilo hilo rejesho hilo hilo hayo malipo ya kodi ndio yanafanya kwa rejesho kwa ajili ya, ku, ya kulipia deni mm. lako la nyumba mm -hmm. na ukimaliza nyumba inakuwa na mali yako na, 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 na makato huwa ni kiasi gani au mnaangalia salary ya mshahara ule wa mtu ambaye anapokea na amekubali ku, kuingia katika mpango wa kukopa. Ya mkopo wote ili uweze kupewa na benki wanaangalia mshahara wako. Mm -hmm. Na sheria za nchi zinasema kwamba utakiwa mkate abakiwa na chini ya moja ya tatu mm -hmm. ya, ya, ya makato yake. Kwa hiyo mshahara wako ndio utakuonyesha utawezesha benki kuambia kwamba unaweza kukupesha kiasi gani. Mm -hmm. Kwa hiyo kama milioni moja hivi na ngapi una inategemea na mshahara wako. Yeah, 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 mm -hmm. yeah, inategemea na mshahara wako. Mm -hmm. Alafu riba ambayo unalipa kila eh, kila ambayo mtasaini kwenye mkataba labda ya 15. Mm -hmm. Tulianza riba ziko kwenye asilimia 20 mpaka kisha na 3 zimeshuka mm. mpaka sasa hivi mm. ni 14 mm. mpaka 16 mm. kwa ka, kwenye hizo bank 33 ambazo zinahusika uh, na utoaji wa mikopo ya nyumba mm -hmm. na walengo hasa ni nani watumishi wa serikali ama watu wote ambao wenye wenye kuhitaji walengo ni watu wote ili mradi tu udhibitishie benki kwamba una uwezo wa kufanya marejesho na kurejesha mkopo mm -hmm. kwa hiyo kwa hiyo ni watu wote lakini traditionally mortgage actually kwa kwa ajili ya kazi kwa sababu unapokea mshahara mwisho wa mwezi mm. inakuwezesha kufanya lile rejesho lako lakini mm. kama una chanzo ambacho utadhibitishia benki kwamba una uwezo wa kulipa mortgage mm. eh, kulipa mikopo ya nyumba sio lazima uwe mfanye kazi mm -hmm. lakini ni kwa kila mtu mm -hmm. hapo kwenye mikopo ya nyumba eh, kwa maana kwamba serikali inakuwa tayari imeshajenga ime, ime nyumba zake ama nyi kama taasisi ya mikopo ya nyumba mnakuwa tayari mna nyumba nyumba ambazo tayari imeshajenga huyo ambaye ni mhitaji anakuwa kwamba anajiingiza katika utaratibu wa kukopa ama anatafuta eneo mwenyewe alafu anaingia makubaliano na nyinyi e, kawaida mikopo ya nyumba inategemea kwamba kuwe na nyumba ta, ambayo iko tayari uh -huh. na tunazo taasisi ambazo zinajenga nyumba kwa mfano e, shirika, nyumba shirika la nyumba la taifa national housing uh -huh. alafu na taasisi nyingine ya watumishi housing uh -huh. lakini hata watu binafsi uh -huh. e, kuna makampuni binafsi wanajenga nyumba kwa ajili kwa ya kuuza kwa hiyo sisi tunakuja kumsaidia mnunuzi kununua kwa hiyo lazima iwepo nyumba na awepo mtu ambaye yuko tayari kununua ile nyumba iliyojengwa na National Housing mm. Authority mm. au hata mm. sekta binafsi au hata nyumba nyingine pengine una nyumba yako nataka ku, kuuza kwa sababu moja ama nyingine mradi kuna nyumba ambayo yuko tayari kwa hiyo sisi tunachofanya ni kuwezesha benki kupatie wewe mkopo mm -hmm. ili wakununue nyumba kama National Housing kama ni watumishi kama ni kwa private developers au kama kwa mtu mwingine yote ambaye mm -hmm. anataka kuuza nyumba ili mradi uwepo nyumba mm -hmm. kwa hiyo sisi kazi yetu ni kukuwezesha wewe kwa kupitia mabenki ili uweze mm -hmm. kununua nyumba mm -hmm. sawa sawa na kiwango au inategemea na gharama ya nyumba yenyewe ama kuna kiwango ambacho kiko 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 ambacho eh, kimeeko maalum inategemea na gharama ya nyumba uh -huh. ni kama ukija kwangu mimi nauza nyumba yangu nikikwambia nauza shilingi milioni 200 mm. ndio bei ambayo mimi nataka kuiuza na ndio thamani ya nyumba yangu iliyoweka mm. kwenye mm. ile ndio thamani iliyoweka kwenye ile nyumba yangu kwa hiyo mm. uta, tutazungumza tukikubaliana kuna mikataba ya kusaini mm. eh, ili kuhakikisha kwamba nimeamisha umiliki wa nyumba kutoka kwangu kuja kwako mm. lakini benki inachukua nyumba ile ile kama dhamana ili ikupe mkopo yani nyumba utakayonunua kutoka national house na watumisha hata kwa mtu binafsi ndio inakuwa mkopo ndio inakupa inakuwa yeah, dhamana ule mkopo mm -hmm. kwa hiyo watabaki na ile hati ya umiliki okay. wa nyumba ambayo ina jina lako pamoja na jina la benki mm -hmm. ile kukopesha mm -hmm. na ukishamaliza kurejesha mkopo basi una kurudishia title yako ambao mm -hmm. wanajiondoa wana kwamba sio wamiliki tena mm -hmm. au hawana 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 interest na ile na ile proper property kwa sababu umesharejesha mkopo mm -hmm. nini hasa kile cho wasukuma mkaja na eh, mpango uh, mikopo ya nyumba ni ni, ni, ni moja wapi ya mfumo wa sekta ya fedha mm -hmm. kwa nchi za wenzetu zilizoendelea actually mm -hmm. na ukitizama takwimu zinaonyesha kwamba nchi zenye mfumo mzuri wa mikopo ya nyumba zina maendeleo hali ya juu mm -hmm. kwa sababu gani mm -hmm. Uki, ukishapata sehemu kutulia na pale mwanzo ulisema kwamba nyumba ni uhai mm. ukishapata sehemu kutulia maisha, maisha ni uhai au maisha ni nyumba <laughs> ukishapata sehemu ya, ku, ya kupumzika kwa maana ya nyumba mm. uh, inakuondolea 
msongo mawazo kwa maana kwamba waanze kufikiria mambo mengine mm. na, na vitu vya namna hiyo. Mm -hmm. Kwa hiyo unakuwa umepata ume, ume utulivu wa akili mm. na inakupa nafasi ya ku concentrate zaidi kwenye kazi yako mm. na, na pia mifumo ya nyumba mifumo ya mikopo ya nyumba ni sehemu ya pesa za muda mrefu long term mm -hmm. finance mm -hmm. ambayo tulikuwa tunaikosa hasa baada ya benki ya THB mm -hmm. ambayo ndio ilikuwa inatoa mikopo ya nyumba kufidisi kama mwaka 95 moja lakini la pili eh, ni kuwezesha wananchi kuweza kumiliki nyumba mm -hmm. na ndio maana eh, ikaanzishwa na hizi jitihada za serikali kuhakikisha kwamba mm -hmm. kuna mfumo ambao unawasaidia wananchi kumiliki nyumba Ndiye. na ni nia serikali na nia kila mtu hata wewe mwenyewe nadhani unatamani kabisa kwamba mm -hmm. uwe wa nyumba mm -hmm. Kwa hiyo mifumo hii imejengwa ili kuwezesha umiliki wa nyumba miongoni mwa wananchi wote. Kwa nini msije na mpango wa kujenga makazi eh, mm. ya, mazuri eh, kama vile ambavyo wanafanya mataifa mengine? Mm. Alafu ikawa ni gharama ndogo kama vile walivyofanya shirika la nyumba hapa nchini kwamba wanapangisha watu lakini kwa gharama ndogo. Mm. Kwa nini msije na mfumo huo? Sasa sisi kama nilivyosema pale awali sisi tunasaidia kwenye ununuzi. Mm. Lakini kuna mazungumzo ambayo yanaendelea na ndio maana uliona kama National House inatukuja na nyumba nyingi mm -hmm. zilizojengwa mm -hmm. za gharama nafuu kwa kutumisha housing ilianzishwa maksudi kwa ajili ya kuwezesha kupatikana nyumba za gharama nafuu. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna 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 taratibu nyingine ambazo zinafanyika kwa ajili ya kuwezesha kupatikanaji wa nyumba za gharama nafuu mm -hmm. lakini sisi tunakuja upande wa ununuzi. Mm -hmm. Yaani upande wetu sisi au majukumu yetu sisi ni ku, kusaidia kwenye upande wa ununuzi. Mm -hmm. E, lakini kuna taratibu nyingine ambazo zinafanyika ili kusaidia upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu e, ambazo zinajengwa sana sana na National Housing pamoja na watumishi. Mm -hmm. Mimi e, bado na, na, napata tabu kwa watumishi kuweza kulipia hizo fedha mm -hmm. ambazo inaonekana kwa muda gani kwanza mmeweka katika malipo ya kurejesha hizo huo mkopo wa nyumba? Au paka malize ha, hauna kikomo apa na kama alivyosema sherehe zinaruhusu mpaka miaka 25 mm -hmm. lakini kitakachokufanya uweze kukopa miaka 25 ni muda wako wa kazi yani mm -hmm. kama unakaribia kustaafu mm -hmm. benki hata kupa mkopo miaka 25 wakati najua ndani ya miaka mitatu minne kuna staff ni bwana siku na pension kwa nini sawa kuna pension lakini pension ile haitegemei kwamba itakusaidia ku Uh -huh. eh, kwa ajili ya kumiliki nyumba uh -huh. actually pension ya kuja kusaidia baada ya kustaafu uh -huh. ili uendelee kupata kipato na kuendelea kuendeleza maisha yako baada ya kustaafu. Mm -hmm. e, lakini sasa hivi na kwa sherehe zilizobadilishwa siku za karibuni mm -hmm. mwanzoni ilikuwa ni kwamba ukitaka mkopo lazima uweke asilimia 20 mm -hmm. e, kama ya fedha kwa fedha kama mm -hmm. down payment. Mm -hmm. e, mwaka 2015 sherehe kabadilishwa karuhusu sehemu ya pension yako itumike kama down payment yani kama mm -hmm. e, tangulizi mm -hmm. la kwa ajili ya kununua nyumba. Mm -hmm. Kwa hiyo benki nakupa mkopo asilimia 80 au asilimia 70 au asilimia 90 mm -hmm. e, na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo urefu wa mkopo wako unategemea muda wako wa, wa ajira kama ni mtu ambaye umeajiriwa mm. lakini kama ni mtu umejiajiri na unaweza ukathibitishia benki kwamba unaweza ukafanya rejesho la mkopo wako ndani ya miaka 25 sioni sababu gani wasikupe huo eh, mkopo na mm. unavyoongeza muda mm. inapunguzia zile ile rejesho la kila mwezi eh, mkopo wa miaka 5 rejesho lake ni kubwa kuliko mkopo wa miaka 10 au 15 mimi nataka kufahamu hapo labda jambo gani ambalo lita muondoshia mtu sifa ya kutokuwa na hiyo nyumba ambayo tayari ameshaanza ku amechukua kwa mkopo ni kushindwa kufanya rejesho yani kwa namna yoyote ile yeah kama kama umekubaliana na benki kwamba kila mwezi unalipa 200 ukashindwa mwezi wa kwanza wa pili wa tatu mm. basi benki ya, ina haki kisheria ya kuichukua ile nyumba na kuiuza kwa sababu umeshindwa mm. au umekiu kama sharti ya mkataba wa mkopo wa nyumba <laughs> kwa mnaangalia tu yale masharti ya mkataba hakuna yale masuala ya ki ya yeah, kuna majanga yanaweza katokea majanga e, maradhi ya kudumu yakakufanya usisienze kujishughulisha na vitu kama hivyo hizo sasa ni wale wa, wale wa tegemezi wako ndio wanatakiwa ku, ku, kuingilia kati lakini pia mm -hmm. benki nyingi zimeingia vile vile kwenye bima za mikopo mm -hmm. kwa hiyo ikitokea kwamba kuna jambo limetokea mm -hmm. uh, kama kuna na kama una bima mkopo basi mm -hmm. baadhi ya, ya taasisi za bima zita zitaingia zitaingia kati kwa mm. maana ya kuwezesha benki ipo, ipate pesa zako alafu mm. nikuachia nyumba yako kwa, kwa hivyo kwa namna nyingine ni kwamba ili uweze kuto kuingia katika kunyang'anywa nyumba ambayo imeanza kuilipia kwa utaratibu mzuri tu mm. ni vile vile unapaswa una kuwa na bima ya mkopo wako ambao umeombea si ndio maana yake ama ama utawabebesha ndugu zako mzigo 
inashauriwa kuwa na bima na banks nyingi kama alivyosema zinakuwa na bima ya mikopo. Uh -huh. yeah. Ila vile vile kabla ya kuchukua mkopo inabidi ujipange kwa kweli kwa sababu <laughs> mkopo ni commitment yani <laughs> hii lazima ujipange. <laughs> lazima ujipange. Kwamba ujue kwamba mimi mshahara wangu ni shilingi milioni moja kwa hiyo hmm. ninachukua mkopo ambao inatakiwa kufanya rejesho la shilingi laki mbili. Kwa hmm. lazima kila mwezi hmm. uwe na nidhamu ya kuhakikisha kwamba lile rejesho unakwenda. Uwe na uwe yeah. na rejesho la laki la, la mbili hmm. ili uweze kukamilisha ndoto yao yako. Hmm. Uhum. Na saa nyingine unajua kushindwa kufanya marejesho ya benki na kwa kama fedhia hasa pale ambapo benki inaangalia kati na kuanza kutangaza kwamba nyumba ya fulani inauzwa kwa sababu uh. ameshindwa kulipa uh, mkopo wa benki. Ndio maana nikasema inabidi ujipange lakini inabidi pia uwe na nidhamu ya hali ya juu ya kifedha uh. ili kuhakikisha kwamba kila mwisho wa mwezi au kama tarehe 24 au tarehe 25 le registration linalotakiwa limekwenda benki uh. e, na, e, kama, kama inavyotakiwa. Mpaka hivi sasa ni wangapi wameweza kunufaika na mpango kwa takwimu tulizokuwa nazo sasa hivi ni watu 5400 na 5400 na, na kumna moja uh. lakini au kwa kweli tunadhani wachache kabisa ambao no, wachache report, sana kwa sababu hizo taarifa za mwanzo 2011 ya yeah, zinapelekwa uh. BOT uh. benki kuu ya Tanzania lakini tunaamini kabisa kwamba kuna mikopo mingi ambayo imetolewa na, na benki hizo 33 ambazo uh. uh. zinashiriki kwenye mpango wa mikopo ya nyumba uh. Uh, na pengine taarifa zao zijawa kamili kamilifu uh. unadhani una kwa nini mwamko umekuwa mdogo ni hali ya uchumi Uh, ama kuto kufahamu na kuto kuelewa dhana yenyewe ya mkopo nyumba ni ni, ni kuto kuelewa kwa sehemu uh -huh. kubwa sana uh -huh. eh, kwamba watu wengi hawajaweza kufahamu eh, dhana ya mikopo ya nyumba eh, kwa maana kwenda kuchukua mpopo, mkopo benki na kununua nyumba ambayo utakuwa unalipia uh -huh. ndani ya muda ambao umekubaliana na benki uh -huh. lakini pia eh, kwa ujumla eh, nyumba zi, zimekuwa ni gari kiasi fulani hivi kwa hiyo sio watu wengi sana gharama za nyumba si, ya, si, ya, si watu wengi sana ambao uh -huh wanaweza ku kwa, kwa, kwa kivango vyao vimeshara uh. wanaweza ku, kupata mikopo ya kuweza kununua zile nyumba na ndio maana kwenye mradi wa benki ya dunia uh. kulikuwa na sehemu nyingine ya kusaidia wale ambao watakuwa wanachukua mikopo midogo midogo uh. una kiwanja chako alafu unaanza ukichukua mkopo labda milioni tano kwa mfano uh, uh, uh. unajenga msingi ukimaliza kufanya ile rejesho la ule mkopo na kwenda kuchukua unachukua mkopo mwingine unamalizia chumba cha kwanza chumba cha pili chumba cha tatu unakopa kidogo dogo mpaka mm. hapo utakapokuwa umemaliza nyumba yako kwa ujumla mhm mm kwa tunajua kwamba watu wengi hawana vipato vya kutosha mm. lakini huo mradi wa mikopo ya nyumba ulikuja na, na njia mbadala ya badala ya kuchukua mkopo wa milioni moja kununua nyumba ambayo mm. imeshakamilika lakini unawezesha kwa kupitia benki hizo na baadhi ya taasisi za fedha ukachukua mkopo kidogo dogo na kiwanja chako kama kama una kiwanja chako yes, basi ukaanza kujenga labda room moja ukimaliza kurejesha mkopo unaenda unarudi na chukua mkopo mwingine mm. unajenga chumba cha pili mara tatu mara nne mara tano utakuwa umeshamaliza kujenga nyumba wengi wamekuwa akilia uh, masuala ya riba ndio mm. uh, shida hiyo hilo ukulitaja umetaja tu kwamba <laughs> <laughs> lakini na hata hizo taasisi za kibenki zina riba kubwa sana mm. wakati wa marejesho ndio maana unaweza kukuta mkopo uliokopa milioni 100 unaweza kurudisha hata milioni 200 riba ni shida sana kwa nini kwa nini pasiangaliwe hiyo namna ili watu wengi wajitokeze kwa wingi katika ku, ku kukopa mkopo wa nyumba watu 500 watu wachache miaka tisa hii watu 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 500 watu 500 chache sana riba ni kama nilivyosema pale awali mm. tulivuanza ilikuwa ni 2020 mpaka 23 mm. sasa hivi ni 2018 mpaka 16 Ndii. kwa mabanki mengi kwa mm. kumekuwa na na upungufu au kupungua kwa riba zinazo chajio na mabanki mm. lakini bado ziko juu kwa sababu zile benki liweze mm. kukupa wewe mm. e, mkopo mm. e, bado ziko juu iweze yeah, kukupa, kukupa mkopo inachukua amana za wateja wake mm. na inabidi walipe amana wale wale wateja wake mm. ndio natumia hizo ile kwa ajili ya kukupa mikopo ya nyumba mm. na vitu vya namna hiyo mm. kwa hiyo tunaamini kwamba pengine hapo hali hadi hapo hali ya uchumi utakapo nzuri utakapoendelea kuwa nzuri tunategemea kwa lini wakati jambo hili limekuwa kilio cha siku nyingi watu wamekuwa kilia riba katika taasisi za kibenki imekuwa kubwa sana hasa hasa pale unapokuja katika eh, namna ya kukopa sisi tunaamini kabisa kwamba zimepungua kwa sababu actually kabla ya kuwepo TMRC kama nilivyosema mm. ni asilimia 20 mpaka 23 sasa hivi ni asilimia 14 mpaka 16 mm. unahisi ni dogo hiyo eh, ni dogo kubwa, lakini kutoka asilimia 20 maana kuna zimia zimepungua asilimia 6 ndio kiwango kikubwa sana hiko lakini mm. katika hali ya uchumi wa Tanzania hasa pale unapokopa eh, kiasi cha fedha kikubwa eh, kikubwa sasa marejesho yake ni makubwa sana 
ni, ni sawa kabisa ila hali ya mtafikia malengo yenu kule ambapo mnasema kila mtanzania awe na nyumba tunaamini tutafikia hali yenyewe ndio hii tunaamini tutafikia pale ambapo hali ya uchumi itaendelea kuimarika zaidi na tunaamini ndiko tunakoelekea mhm uh -huh. ni changamoto gani ambazo mnakumbana nazo tangu muanzishe mpango huu wa kuwezesha watanzania kuwa na nyumba changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni watu wengi hawaelewi eh kuhusu mfumo wa mikopo ya nyumba mm. na tumejaribu ku, 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 kuongeza uelewa kwa kwa kutengeneza viperperushi mm. kufanya semina mbalimbali mbali, lakini pia kutokea kwenye baadhi ya vyombo vya habari kama kama sasa hivi mm. eh, kwamba unapokuwa na mkopo wa nyumba maana una inakupa fursa ya kumiliki nyumba yako mm -hmm. na ndio ndio ndoto ya kila kila mtu kuweza mm -hmm. kumiliki nyumba yake mm -hmm. lakini pia tunajaribu kusema kwamba unaweza uka balisha mm -hmm. malipo ya kodi mm -hmm. ya nyumba kwa maana kwa maana kwamba umepanga kwa mwenye nyumba mm -hmm. ukabalisha akawa ni malipo kwa ajili ya kulipia nyumba yako <laughs> na mwisho wa siku baada ya miaka <laughs> kadhaa ukawa unamiliki nyumba yako kwa hiyo mm -hmm. unakuwa ni mwenye nyumba mm -hmm. kuendelea kuwa mpangaji <laughs> kwa maana kwamba kama unalipa laki 4 hiyo ibadilishe hiyo yeah, inakuwa nani inakuwa ni malipo ya mkopo wa nyumba hilo mm -hmm. yeah. <laughs> ni changamoto moja lakini ya pili mm -hmm. tulipoanza kulikuwa hamna nyumba ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuuza. Maana unaona watu kama National Housing na mm. Otomish walikuja na kuanza na kuanza mpango wa, wa ujenzi wa nyumba mm. uh, kwa kiwango kikubwa zaidi. Mm. Na ili mkopo wa nyumba wa mkopo wa nyumba mm. ili mortgage iwe mortgage mm. lazima kuwe na, na mkopaji Uh -huh. ambaye ni wewe mteja wa benki uh -huh. kwa na benki ambayo inakupa fedha lakini lazima kuwe na nyumba ambayo inauzwa uh -huh. ya inauzwa either na, na, na mtu binafsi no. au na kama taasisi, ama, taasisi uh -huh. kama uh, national housing huo ni utaratibu yeah. kwa hiyo tulianza hizo nyumba zikuwa ziko nyingi lakini tumeona kulikuwa na mwamko wa sekta binafsi na hata uh -huh. hii sekta ya kupitia national housing na otumishi kujenga nyumba uh -huh. nyingi za kwa ajili ya, ya, ya nani kwa ajili ya kuuzwa kwa wananchi Mm. na mfumo wa, wa, wa mikopo ya nyumba tayari upo na unafanya kazi. Inavyoonekana eh uhuanufaika wakubwa ni watumishi wa umma hasa wale wa serikali tofauti na watu wa private sector kwa sababu ya ile namna ya ajira zao. As nadhani sehemu kubwa ni kweli ni watumishi wa umma uh -huh. eh, kwa sababu nyumba nyingi zilizojengwa na watumishi kwa mfano mm. watumishi lianzishwa makusudi kwa ajili ya Uh, watumishi wa umma wa, 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 wa uma, mm. maana ya serikali na wale mm. wa mashirika ya umma lakini kuna watu kwenye sekta binafsi ambao nao wameshiriki wa na kufaidika na mifumo hiyo ya mikopo ya nyumba mm. kikubwa ni kuangalia mkataba wako wa ajira olivyo mm. na na na, na benki kama ikikubaliana mm. wanaweza kukuwezesha mpango huu ni kwa kila mtu yani haujalenga mm. mm. watumishi wa aina fulani tu kwa namna gani watumishi wa uh, sekta binafsi wataingia hapo ila hali mikataba yao mara nyingine inakuwa eh, miaka miwili miaka mitatu Hau, Yung... hau atakuwa utaratibu wao ukoje katika kuhakikisha na wao wananufaika na mikopo hii ya nyumba hiyo ndio changamoto mmoja hapo ni changamoto ambazo pengine sekta binafsi itakutana ita nayo uh -huh. na kikubwa ni kama wale wafanyakazi wanaweza ku kuingia kwenye mkataba ya muda mrefu miaka mitano miaka kumi, au kuingia kwenye ajira za kudumu uh -huh ndio nakuwa na uhakika lakini kama lakini kama kuna chanzo kingine cha mapato uh, yani utegemea uh, ajira peke yake hapo sasa bado 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 unaweza kushiriki <laughs> kwenye mikopo ya mikopo ya nyumba uh, yeah. kwa hivyo wanufaika wakubwa ni watumishi wa umma katika mpango huu kama inavyoonekana ingawa kama kuna utaratibu uliosema kama yeah. kuna utaratibu yeah, sawa kabisa yeah, mgeni mm -hmm. uh, malengo yenu ni nini ya baadaye katika kuhakikisha basi watazania wengi wanakuwa na nyumba sisi ne, malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tunajenga mfumo ambao utamwezesha kila mtu mm -hmm. aweze kumiliki nyumba kwa, kwa kupitia mfumo wa mikopo ya nyumba mm -hmm. kama ilivyo kwa wenzetu mm -hmm. ukienda Ulaya na Marekani mm -hmm. ukiajiriwa tu ushasaini e, mkataba wa ajira mm -hmm. wanakuja mortgage brokers wale mm -hmm. wanaokuzia wanakuzia mikopo ya nyumba mm -hmm. kwa hiyo unasaini mkopo wako wa nyumba unaanza kuingia kwenye nyumba unayotaka wewe siku ile ile au wakati ule unapoanza ajira. Mm. Kwa kazi yako kubwa ina, inabaki sasa ni, kuang, ni kufanya marejesho mm. ili urejeshe mkopo wa nyumba. Mm. Na ukifika mahali labda tuseme ulikuwa unafanya kazi hapa Dar es Salaam kiamishiwa Mwanza, mm. e, tunataka tufike mahali ambapo hii mifumo ya mikopo ya nyumba mm. itakusaidia kuuza nyumba yako hapa Dar es Salaam. Mm. Mm. Mwanza kikazi, mm. unauza hapa unakwenda kununua mm. nyumba nyingine Mwanza. Mm. Mm. Yaani kuwe na soko endelevu la mas, la, 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 la mikopo ya nyumba mm. uh, ili tusi tusio tunabaki na na, na, na nyumba ambazo sasa nyingine uh, zina tija kwa maana ya mm. kama ukihamishiwa Mwanza kwa mfano nyumba yako iko Dar es Salaam unaweza kuchukua miezi sita hata mwaka kupata mm. mpangaji. Ndiyo. Yeah. Sasa tunataka tujenge mfumo wa masoko ya nyumba kiasi kwamba kokote utakakwenda mm. uh, unaweza kununua nyumba unaweza kauza 
e, na kadhalika na kadhalika na ndivyo wenzetu wanavyofanya e, kwenye nchi zinazoendelea na kama nilivyosema pale awali kuna uhusiano mkubwa sana wa ukubwa wa masoko mm. ya ya mm. ya, 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 ya mikopo ya nyumba mm. na maendeleo ya uchumi wa nchi mm -hmm. kuna uhusiano mkubwa, mkubwa sana mm. na takwimu zinaonyesha hivyo mm -hmm. sasa ushauri wako nini kwa kwa sekta mbalimbali kwa sababu nyumba sasa hivi imekuwa gharama kubwa na na kwa maana hiyo inabidi kama mtu anataka kununua nyumba inabidi akope fedha nyingi sana mm. ili aweze kununua nyumba nini unaona kifanyike ili ku uweza watazania wengi waweze kuwa kumiliki nyumba tena kwa gharama nafuu mm. ni najua kwamba kuna baadhi ya taasisi pamoja na hizi za serikali zinajaribu kujenga nyumba za gharama nafuu gharama nafuu kuanzia milioni mia moja, paka milioni mia moja msini, ndio gharama nafuu kuna nyumba unaweza kujenga mpaka milioni ya msini, milioni 30 ninavyo tunavyoambiwa na baadhi ya wataalamu ujenzi kwa <laughs> <laughs> hiyo tunaweza tuka tuka wana... nyingi za serikali zina, nyingi taasisi hizi za, za serikali mm. kama watumishi housing mm. Eh, kuna mpaka milioni ya msini. Mm. Yeah. Zinaanzia milioni ya milioni msini, msini yeah. na, na, na kwenda juu. Yeah. Na naamini tukitumia teknolojia mbadala, mm. badala ya kutumia teknolojia uh, materials tunazotumia sasa hivi, mm. pengine tunaweza kupata nyumba ya ya bei ya chini mm -hmm. kulingana na wenzetu kwenye mm. nchi nyingine mm. ambavyo inakuwa nyumba ya gharama nafuu ni gharama nafuu kwa kweli. Kwa maana kwa kutumia mm. uh, materials eh, ambazo ni, ni, ni rahisi mm. lakini pia hata namna ya ujenzi. Mm wana kuna namna ambayo anaweza kutumia kwa ajili ya kupunguza gharama zile za ujenzi kwa maana ya gharama za za labor cost mm -hmm. ili kuweza kupata nyumba za gharama nafuu. Uh -huh. yeah. Kwa hivyo ushauri wako ni nini? Ni naamini kabisa kwamba zile taasisi ambazo zinahusika na ujenzi wa nyumba mm -hmm. uh, hapa nazungumzia national housing automation au automation ni agents hata private sector. Ndiyo. Uh, wa wabuni mikakati ya kuja na nyumba za gharama nafuu kwa maana ya kutumia materials ambazo ni rais. Mm -hmm. Kwa sababu soko lipo? Mm -hmm. Eh, ata watu watu leo wataja mm. sehemu kubwa yao ni watu wa kipato cha juu au cha kati mm. lakini watu wa kipato cha chini mm. eh, tukiweza kuja na, na nyumba za gharama nafuu mm. tunaweza tukawapata na tukaweza tukawezesha na wenyewe kufikia ndoto yao kumiliki nyumba mm. sawa mimi nataka kukopa mm. eh, hiyo huo mkopo wa nyumba na taratibu sikoje nafanya nini ili niweze ku, kupata hizo fedha kwa ajili ya kununua nyumba Uh, uta, unatakiwa kwenda utatakiwa kwenda kwenye benki yako uh -huh. na mara nyingi benki watapenda kuona historia ya akaunti yako kwa maana ya kinachoingia na kinachotoka uh -huh. na sana sana kwa, kama nimfanya kazi wapate uhakika wa mshahara wako kiasi gani uh -huh. kwa utakwenda kwenye benki utamwambia unataka mkopo wa nyumba utakuuliza upeleke mshahara wa miezi mitatu salary uh -huh. slip Uh -huh. kuna fomu za kujaza utafanya assessment na kuangalia kwamba kwa kiwango chako cha mshahara uh -huh. wanaona kwenye akaunti yako wanapopita kwenye benki yao uh -huh watu kufanyia watakokotoa watakwambia kwamba uh, kwa kiwango chako cha mshahara wewe unaweza kukopa mm. uh, shilingi milioni kadhaa mm -hmm. lakini kama ni mkopo wa nyumba mm. watakuuliza vile vile hiyo nyumba ambayo unataka kukopa pesa mm -hmm. kwa ajili yake iko wapi mm -hmm. kwa sababu kama nilivyosema ile nyumba yenyewe inakuwa ndio dhamana mm -hmm. yani wata, ita, itakuwa kwa jina lako na jina la benki inayokupa mm -hmm. uh, mkopo mpaka pale utakapokuwa umerejesha mkopo mm -hmm. ndio nyumba inakuwa inarudi ina, ina kwako mm -hmm. kwa kama unataka kuwa kukopa nyumba mm -hmm. amen kukopa mkopo kwa ajili ya kununua nyumba lazima uwe kuwe na nyumba ambayo inauzwa nyumba inauzwa aidha na national housing watumishi hao hata kama ni tu binafsi mm -hmm. e, uwe na mikataba mshakubaliana lakini wawe na uhakika mkataba na huyo muuzaji muuzaji uh -huh. yeah wewe na uhakika kwamba una mapato ya kuweza kufanya rejesho kila mwezi kwa kipindi chote ambacho uh, mtaingia mkataba nao mm. alafu uta kuna document kuna mikataba toka sign na benki kwamba amekopesha mm. na moja wapo kipengene ni kwamba ukishindwa kurudisha mm. kufanya marejesho mm. unaipa benki haki ya kuchukua ile nyumba mm. uh, itauza alafu baadaye itarekaba yeah, ishawahi kutokea <laughs> zipo zipo watu yeah. mm. wenye nyumba yeah, wapo mm. Kuna watu, we, watu wengi tu mm. ila kwa mikopo ya nyumba eh, takwimu zinaonyesha kwamba sio watu wengi sana wana wanashindwa kufanya marejesho labda mm. itokee bahati mbaya sana labda ni, ni, ni ugonjwa kama tulivyosema pale awali mm. au wamepoteza kazi eh, hawezi kuangalia vitu kama hivyo ile bima ya ya, ya, ya mikopo ndio yeah. inaingia ina kati ya, 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 mm -hmm. ya na lakini sababu ni kwamba kama nilivyosema uki wakishindwa kurejesha ukishindwa kurejesha mkopo mm. benki inapita na kutangaza nyumba ya bwana Urasa inauzwa kwa sababu ameshindwa kurudisha mkopo <laughs> sasa ina ina psychological torture flani hivi ina ina, 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 ina ki, 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 ki fulani hivi 
na ndio maana utakuta ndio wanafanya hivyo maksudi ili watu wengine wasi sawa kabisa na wasifanye mchezo mchezo katika kufundisha sawa kabisa na ndio maana utakuta watu wengi sana kwenye mikopo ya nyumba wanajitahidi sana kulipa ili usikutane na hiyo kadhia exactly yeah Sawa, bwana urasa hebu hebu tupumzike kidogo na kisha tutakuja kumalizia pana bwana urasa na tutaingia sehemu nyingine mada asubuhi mimi ni Jamal Hashim na kuletea matangazo haya kutoka katika jiji la Dar es Salaam tunazungumzia kwa namna gani wewe mtazania unaweza kunufaika na mikopo ya nyumba kupitia taasisi za kibenki ingawa kile cha watanzania wengi ni ile riba kubwa ambayo inatozwa na taasisi za kibenki na pumzika na kisha narejea tena hivi na kama unajiunga nasi hivi sasa bado tuko na Oswald Urasa ni mkurugenzi wa fedha kutoka taasisi ya kutoa mikopo ya nyumba na lengo tunazungumzia namna ambavyo unaweza ukanufaika na mikopo hii kutoka taasisi za kibenki na hasa ni mikopo ya ujenzi wa nyumba ama mkopo wa nyumba kwa hivi sasa tunaendelea tena na tunazungumzia hiyo mikopo midogo midogo ambayo e, taasisi hii imekuja nayo Lengo ni kuhakikisha basi kila mwananchi ananufaika na mikopo hii ya nyumba. Bwana Oswald, urasa. Naam. Hii mikopo midogo midogo ambayo e, ni program nyingine ama mpango mwingine mlo kuja nao hivi sasa ukoje? Asante. Uh, kwenye ule mradi wa benki ya dunia ya mikopo ya nyumba ulikuwa na sehemu tatu. Mojawapo ni ya mikopo halisi ya nyumba mortgage finance ambayo ndio ya uh -huh. lakini ilikuwa na mikopo mingine midogo midogo ambayo wameanzisha mfuko wa, wa mikopo midogo midogo ya nyumba inaitwa Housing Microfinance Fund uh -huh. ambao mpaka sasa hivi unasimamiwa na benki kuu ya Tanzania uh -huh. na hiyo eh, lengo lake ni hasa hasa ni kuwa inawalenga wale wateja wadogo wadogo ambao uh -huh. eh, kiwango chao cha mishahara kiwawezeshi kwenda benki na kuchukua mkopo kwa ajili ya kununua nyumba uh -huh na wanachokifanya ni kwamba uh, pengine ana kiwanja tayari au anachukua mkopo wa kwanza anaona kiwanja. Uh -huh. Akimaliza kurejesha anarudi tena kwenye benki au taasisi za fedha ambazo zimepewa mkopo huo na BOT, anachukua mkopo wa pili, anajenga msingi labda anajenga na kuta. Uh -huh. Akimaliza ule mkopo anarudi mara tatu. Anachukua mkopo kwa ajili ya kuwezeka. Uh -huh. uh, alafu akienda mara nne labda anamalizia ana, ana nyumba. Kwa anamaliza yeah anamaliza deni ile ambayo atakuwa anarudiwa so, so, na kabisa yeah. yeah. alafu ndo anakwenda kuchukua mara pili yeah. yeah. na ufanye kokotoa kiasi cha mkopo ambacho anataweza kuchukua ni sawa sana inategemea na kiwango cha mshahara vile vile au mm -hmm. kiwango cha mapato mm -hmm. kwa hiyo hii taasisi ya mikopo midogo midogo eh, kama nilivyosema iko kule BOT bado benki kuu ya Tanzania mm -hmm. na ndio nasimamia mpaka sasa hivi lakini lengo lake ni kuwasaidia wale wenye kipato kidogo mm -hmm. ili na wenyewe waweze kushiriki kwenye mfumo wa mikopo mm -hmm. kwa, kwa, kwa hivyo uh, hii bado iko benki kuu ya Tanzania bado, bado haijasambaa kwenye taasisi nyingine za kibenki hapana yani nasimamia na benki kuu kwa maana ya kutoa mikopo na kuna baadhi ya mabenki ambayo yamechukua mikopo E, ambayo wanaitoa kwa wateja wao kwa mfumo huo ndio sema unachukua mm. kidogo na jenga mm. uh, ukimaliza mkopo narudi tena mm. na mwisho wa siku unajikuta kwamba umekisha kumaliza kujenga nyumba yako labda vimba vili vimba, vimba vitatu mm. kwa hiyo inasimamia na kule bank, na benki kuu e, lakini fe, fe, fedha zimeshatoka kwa baadhi ya mabenki mm -hmm. na nafahamu kama benki ya TPB Bank na DCB mm. Bank mm. ni kati, kati ya mabenki na taasisi za fedha ambazo na yetu microfinance mm. ambao wameshachukua hiyo mikopo na tuna kuna record ya wanufaika ambao wameweza kunufaika na mikopo hiyo na wengine mpaka wameweza kumaliza nyumba zao. Uh -huh. Kwa lengo hasa ni kuwasaidia wale kiwango kwa kipato cha chini ili waweze kushiriki vile vile kwenye mfumo ya mikopo ya nyumba. Na utaratibu ni ule ule kwa 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 kwa, 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 kwa kuanza kukopa kwa maana ya ku... kwa mkopaji anayetaka kukopa An, anakwenda benki eh. anakwenda benki ambazo zimeshiriki kwenye housing microfinance fund uh -huh. na watamfanyia tathmini zile zile uh -huh. kipato na kiasi gani anaweza kukopa na, na kama kuna nani kuna dhamana uh -huh. ambayo mara nyingi inakuwa ni ile ile ardhi ya ile eh, hati ya ardhi ambayo inamiliki uh -huh. ndio unaacha kule benki kama dhamana yako uh -huh. na ndipo benki inaweza kukupa uh -huh. kupa ile yani kama mfumo wa, wa mortgage kabisa isipokuwa sasa ule unalenga watu wa kipato cha chini. Mm -hmm. Liwahi kuzungumza na watu wakasema mbwana lakini pamoja na kukamilisha taratibu hizo zote ambazo zinahitajiwa, mbwana fedha zinachelewa kuingia kwenye account ya mtu mhitaji. Ah sasa itakuwa ni taratibu wa kibenki lakini kawaida na ushindano uliopo ndani ya mabenki sasa hivi kama mm -hmm. kila kitu kiko sawa, mm -hmm. sitegemei kwamba kutakuwa na ucheleweshaji. 
kama kila kitu kwa sawa yani umepeleka documents zako e, benki wameridhika kwamba una uwezo e, benki wameshaandikisha ile hati ya umiliki wa nyumba kwa sababu mm. kama kama nilivyosema lazima iwepo jina la benki na jina lako mm. kule wizara ya ardhi kwa msajili mm. wa, wa hati mm. na wadhamini ye yeah, yeah, msajili wa hati sana sana mm -hmm. kwa hiyo hakuna sababu ya kuchelewesha hakuna sababu ya yeah, kuchelewesha, sababu ya kuchelewesha. Sao, na kushukuru bwana Oswad Urasa hakika tu imekuwa sehemu nzuri ya kufahamu kwa namna gani wa Tanzania wengi wanaweza wakanufaika na mikopo ya nyumba, mikopo mikubwa na hali kadhalika wale wenye kipato cha kati na cha chini kwa namna gani wanaweza wakanufaika eh, kupitia taasisi hizi za kibenki ili waweze kuboresha maisha yao. Tunaambiwa maisha ni nyumba. Hakika kupitia mfumo huu basi kama utakuwa unasimamiwa vizuri na usika basi wengi watakuwa wananufaika sana lakini ndio hivyo e, mwenye akasema kwamba e, usiporu, usiporudisha fedha hizi basi utakuta kuna gari linapita mtaani na kutangaza jina lako kwamba nyumba ya mtu fulani e, nyumba ya mtu fulani inauzwa kutokana na kushindwa kurejesha mikopo ni aina fulani ya ku, ya, ya kudhalilisha lakini kuwafanya watu wengine kulipa hiyo mikopo na kushukuru sana asante na kushukuru na mtazamaji kwa kuwa nami hivi sasa na mruhusu bwana urasa kutekeleza majukumu yake ya kila siku nami napumzika na kisha nitarejea tena katika mchaka mchaka asubuhi kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Shim